బెండకి గిరాకీ తగ్గింది ధర దారుణంగా పతనమైంది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో అడిగేవారే కరువయ్యారు తోటల నుంచి కాయలు తీసుకువెళితే వ్యాపారులు మాకొద్దంటూ తిప్పి పంపుతున్నారు కాళ్లా వేళ్ల బతిమాలితే అయిష్టంగా తీసుకుని కేజీకి రూపాయి రెండు రూపాయలకి మించి చెల్లించడం లేదు ఘోరంగా పడిపోయిన ధరలతో కోత కూలి కాదు కదా రవాణా ఖర్చులు రావటం లేదని రైతులు బోరుమంటున్నారు వేలకి వేలు పెట్టుబడులు పెడితే కనీసం పెట్టుబడి వ్యయం చేతికి అందటం లేదని బాపోతున్నారు కోత కోసినా ఖర్చుల మోతతో కొందరు కర్షకులు తోటల్ని వదిలేస్తున్నారు సమస్యకి పరిష్కారంగా తిత్లీ తుఫానుతో దెబ్బతిన్న సిక్కోలికి బెండని పంపి తమని ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో బెండ సాగు చేసిన రైతులు బోరుమంటున్నారు పాతాలానికి పడిపోయిన ధరల కారణంగా పెట్టిన పెట్టుబడి తిరిగి వచ్చే వీలు లేక లబోదిబోమంటున్నారు మార్కెట్ కు తీసుకెళ్లినా కాయల వంక చూసేవారు అడిగేవారు లేక తోటల మీదే వదిలేస్తున్నారు ఎకరం పొలంలో బెండకాయలు కోయడానికి ఆరుగురు కూలీలకి రెండు వందల యాభై చొప్పున పదిహేను వందలు ఖర్చవుతుంది రోజుకి పది బస్తాల కాయలు కోస్తున్నారు ఈ పది బస్తాలని సమీపంలోని మార్కెట్లకి తీసుకెళ్తుంటే మా కొద్దంటూ వ్యాపారులు తిరస్కరిస్తున్నారు ఎవరైనా తీసుకుంటే బస్తాకి రవాణా ఖర్చు పోను అరవై రూపాయలు చేతిలో పెడుతున్నారని కనీసం కూలీలకి చెల్లించే డబ్బులు కూడా చేతికందడం లేదని కర్షకులు వాపోతున్నారు రెండు ఎకరాలు ఇస్తే పెట్టుబడి ఎకరానికి ఒక ఎనభై ఏళ్ళ దాకా అయింది కాయ కోతకి ఎనిమిది మందిని బట్టి డైలీ ఎనిమిది మంది మనిషికి రెండు వందల యాభై రూపాయలు అయితే బస్తాకు వంద రూపాయలు మన గూడు వేసుకు వెళ్తే అసలు దించొద్దన్నారు అరవై రూపాయలు వచ్చి నీకు మనకి ఎకరానికి వచ్చే బాటికి లక్ష రూపాయలు దండకి వేయాడు అసలు కనీసం దించుకుంటానికి కూడా దించుకుంటా కొనేవాళ్ళు కూడా లేరు తొంభై కేజీల బస్తాకి అరవై రూపాయలు వచ్చినాయండి ఆటో కిరాయి బాను అరవై రూపాయలు మాకు ఇచ్చారు నాలుగు ఎకరాలు వేసేవాడు బెండతోట దాదాపు ఎనభై ఏళ్ళ రూపాయలు సాగు ఖర్చు అయింది ఎకరానికి దిన్న గూడు వేసుకెళ్ళా ఏలూరు వేసుకెళ్ళా దింపుకునే పరిస్థితి కూడా లేదు బత్తాకి యాభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు వస్తున్నాయి మల్చికేమో రెండు వందల యాభై రూపాయలు కూలి ఇయ్యాల్సి వస్తుంది ఏ రోజుకి ఆ రోజు నాలుగేలు ఐదేలు కూలికే ఎత్తున్నామండి డబ్బులు అసలు ఏం చేయాలో పరిస్థితి కూడా మాకు అర్థం కావట్లేదు పది బత్తాలు అవుతాయండి రోజు పది బత్తాలు అయితే రోజు ఆరు వందలు వస్తున్నాయి వాటికి పది బత్తాలకి మాకు ఈ కూలి ఖర్చులు కూడా ఏం చేయాలో మాకు మెంటలో చేసినట్టు అయిపోయి చచ్చిపోతున్నాం అండి అసలు ఆ ఏ రోజుకి ఆ రోజే ఇబ్బంది అయిపోతుంది దింపుకునే పరిస్థితి కూడా లేదు మాకు అసలు జిల్లాలో పెదవేగి దెందలూరు పెదపాడు తదితర మండలాల్లో రెండు వేల ఎకరాల్లో బెండ సాగు చేశారు ఎకరానికి యాభై వేల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టామని ప్రస్తుతం కాయల్ని అమ్మితే కోత కూలి రవాణాకి చేతి డబ్బులు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుందని దెందలూరు మండలంలోని సత్యనారాయణపురం కొమ్మిరేపల్లి రైతులు విలపిస్తున్నారు తుపాన్తో అతలాకుతలమైన సిక్కోలు జిల్లాకి బెండకాయలు పంపే ఏర్పాట్లపై ఆలోచించాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు మామూలుగా ఎకరం బెండ తోట వేసానండి మామూలుగా కూలీలకి ఏమో రోజుకు వెయ్యి రూపాయలు అవుతుందండి ఐదు వేసి బస్తాలు వెళ్తే రోజుకి మార్కెట్కి వెళ్తే మూడు వందల యాభై నాలుగు వందలు అలా వస్తున్నాయండి ఆటో కిరాయి కూడా రావట్లేదండి పెట్టుబడి మామూలుగా ఆ కూలీలకి చేతి డబ్బులేనండి నెల నుంచి ఐదు బస్తాలు కొయిటాకి మామూలుగా వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందండి నలుగురు కూలీలకి మామూలుగా అక్కడికి వెళ్తేనేమో దింపుకోమంటున్నారండి ఒకవేళ దింపినా సరే ఆటో కిరాయిలు కూడా ఇవ్వట్లేదండి దానికి పెట్టే పెట్టుబడి మామూలుగా మొత్తం చేతియానండి నేను బెండ వేసాను ఎకరన్నర వేసానండి బెండ ఎకరన్నరకి రోజుకి వచ్చి మామూలుగా కోతకు వచ్చేదలకి ఏమో నలభై వేలు పెట్టుబడి అయిందండి కౌలు ఏమో ముప్పై వేలు అండి ఎకరానికి వచ్చి కోతకు వచ్చిన కాడి నుంచి రోజుకి ఆరుగురు మడుసులు అండి ఆరుగురు ఆరుగురు రోజులు పన్నెండు వందలు ఆరు యాభై మూడు వందలు పదిహేను వందల రూపాయలు కూలు అవుతుందండి మాకు గోతాం వచ్చి వంద నూట యాభైకి అమ్ముకుంటూ వచ్చామండి నెల రోజుల నుంచి అదే పరిస్థితుల్లో వచ్చామండి మేము నెల రోజుల నుంచి ఈ బరా అందలేక ఇవాళ తోట నిన్న నేను ఆదివారం నాడు వదిలేసానండి మన శుక్రవారం నాడు మటికి గురువారం శ్రీకాకుళం టెక్కలు పంపామండి వాళ్ళకన్నా ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పి ఒక ఏడు టన్నుల కాయలు మేము అందరం రైతులు అందరం కలిసి మా ఊరు పరత్నే రంగారావు గారు అని ఆయన నీటి సంఘం నీటి సంఘం అధ్యక్షుడు రంగారావు గారి ద్వారాగా టెక్కలు పంపామండి ఇక అక్కడి నుంచి మాకు ఏమీ రావట్లేదని వదిలేసుకుని కూర్చున్నామండి కని విని ఎరుకని రీతిలో కేజీ రూపాయి రెండు రూపాయలకి పడిపోయిన బెండ ధరలతో కర్షకులకి అప్పులే మిగులుతున్నాయి 